。弟兄姐妹，早上平安。在罗马书八章十七节说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”今天我们要来思想“荣耀”这个字是什么定义？我们要追求的是什么荣耀呢？有的人生来有地位，有聪明，有美的样貌。在人眼中便自然显得荣耀。当我们读圣经时，看到主耶稣基督，他来到这个地上，他施行神机异能，医病赶鬼，传讲天国的福音，这是我们看为荣耀的。但我们要晓得，究竟在这一切里面，这荣耀的中心点是什么呢？就是主耶稣的牺牲。他的牺牲是带来最有价值的荣耀了，这是一种属灵的荣耀，是堕落之人非能明白与体感的。主耶稣就是为着那永远有价值的，所以需要经过积极苦楚的牺牲，以致显出那最大的荣耀。确实上，主耶稣的牺牲显明两样东西是最有价值的，一。就是遵行神的旨意，神的旨意是永远长存的。而第二是神子民的生命了，所以那全然荣耀尊贵的圣子离开荣耀的宝座，降世为人，牺牲到底，为的就是来拯救我们。这其中的代价与付出，那代价的心显明了最大的荣耀了。但我们要问自己。我们是否领受这最有价值的荣耀呢？当我们将最有价值的荣耀放在主的牺牲里，我们的心会时常经历他充满的爱与赦免了。所以，各位，若我们信靠主的慈爱与公义，就是荣耀了，因我们是属于他的，是他荣耀的儿女。因此，我们基督徒也是荣耀的。但很多时候，虽然我们信主很久，甚至有十年、二十年，然而我们的眼光却没有改过来。我们心中所追求的荣耀，仍如世人一般追求这地上短暂可变相对的荣耀。所以，试问，荣耀在我们的心中是何定义呢？是不是充满爱心的表现呢？或是很有信心的样子，还是像所罗门很有智慧的做法呢？又或者像大卫很有美德呢？其实这荣耀里必定有苦楚、有牺牲、有舍己的因素在其中。比如说要有爱心，爱心是没有牺牲的吗？爱心是没有付出代价的吗？其实爱心是需要牺牲的。就如同母亲要经历生产孩子的痛苦，那个惨痛本身是荣耀的，证明母亲的付出是伟大的。那另外要有信心，信心是需要经过问题的考验。倘若我们没有经过苦楚、极难、危险、刀剑逼迫，我们所谈论的信心只是纸上谈兵而已。我们现代人常常活在虚无、虚空的感觉里。我感觉我爱，我感觉我有信心等等。但圣经告诉我们，必然要经历那信心的百般熬炼、试炼的过程。在这过程里头，我们定然要做出某些果断的决定，这是我们要牺牲的。而这牺牲与付出，在基督里是荣耀的。那最后要有智慧。那上帝的智慧一直与我们同在，常与上帝同在的人是绝对得着信心、爱心、盼望、智慧的，这是何等的荣耀！在罗马书五章八节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”哥林多前书一章十八节：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”然后，《格林多前书》一章三十节，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎了。各位，这就是神的智慧，神的荣耀。事实上，在一个有罪与邪恶充满的世界里，要显出爱心、信心与智慧，不是这么容易。所以才需要经过猛烈的属灵之战所带来的苦楚
因为神的荣耀不是一种舒服的爱，带自己益处的信心，或是世人般的智慧。所以，荣耀是必定要有牺牲的。那我们今日在苦楚中，如何得见神的荣耀呢？第一，我们要确信神的主权，在苦楚中必有仇敌的工作。所以在这里面，首先要看到是爱你的神许可的，也是他掌控的。他是我们的父，必定叫万事互相效力，叫我们得益处。所以我们的苦难苦楚，不管是人谋害我、陷害我、攻击我，是不能控制的环境，撒旦的猜疑来，自己的私欲来，等等，还是要相信。他是爱你的主，当你降服在他的面前，这一切都会万事互相效力，叫你得益处的，也叫你蒙恩的。那第二，我们要连接于主给我们的大使命，在马太福音二十四章十四节，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。各位，我们现在所受的逼迫、受攻击、苦楚，是必定与这个大使命的结论连接起来，然后得到感动，将你现在所面对的苦楚为这传福音的缘故了。所以，我们唯有将我们的苦楚与这连接起来的时候，才能够经历圣灵的扶持。那第三，就是奔那。摆在我们前头的路程，只有当你奔走前面的道路，加快福音的脚步的时候，你才会看到各样的重担容易残累你的罪，不是那么的容易辖制你了。所以，各位从这里我们会看到，我们与主一同受苦，就必与主一同得荣耀。所以，各位，但愿我们继续向往与追求的是最有价值的荣耀。我们无论在任何的苦楚情况里，都能享受神所带来的智慧与圣灵的扶持了。祝福大家。